ഇവരെ രതീഷ് വാർഡിൻ്റെ പേര് കെടാമംഗലം എരിക്കം പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്നാം വാർഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എരിക്കം പഞ്ചായത്തിലെ ഏറ്റവും ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി ഒരു അമ്പലം ഒരു മുസ്ലിം പള്ളി മൂന്നും കൂടി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് പറവൂര് തന്നെ ഞാൻ ഫോട്ടോ സ്ഥലത്ത് കണ്ടല്ല എന്ത് ആഘോഷങ്ങൾക്കും ഈ വാർഡിൽ ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് എവിടെ പോയി പറയാവുന്ന കെടാമംഗലത്തിൻ്റെതായ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥല ചില സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കെടാമംഗലത്തിന് ആ ഒരു മുസ്ലിം അതായത് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് എവിടെ പോയാലും അങ്ങനെ ഒരു അഭിമാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ലേ പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പറവൂർ താലൂക്കിൽ ഏറ്റവും ഫണ്ട് തനത് ഫണ്ട് പറഞ്ഞൊരു പഞ്ചായത്താണ് അപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു വാർഡിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നാല് ലക്ഷം രൂപ കഴിഞ്ഞ ഒരു വാർഡിലേക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ആ വികസനങ്ങൾ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കുറേ അധികം ഗ്രാമസഭ വഴി അയൽ അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വഴി ഗ്രാമസഭ വഴിയുള്ള കുറേ പദ്ധതികൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ആ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് ഓരോ വർഷങ്ങളിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ ഒരു വാർഡിലേക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിർത്തി കിട്ടാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു വർഷം നമുക്ക് ഒരു നാല് വർഷം കൂടി പോയി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് പഴയ പി ഡി സതീശൻ എം എൽ എയുടെ വകി പണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ വർക്ക് എൻ്റെ വാർഡിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം എം എൽ എ ഫണ്ടിൽ പിന്നെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വർക്ക് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വർക്ക് അങ്ങനെ ഫ്ലഡിൻ്റെ ഹാർബിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വർക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വെച്ചു നമുക്ക് കുറച്ച് ആണ് പഞ്ചായത്തായിട്ടുള്ള വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറവാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡ് മെമ്പർ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും മുങ്ങിയിരിക്കുന്ന എഴുതി പഞ്ചായത്ത് ഞാനൊരു മത്സ്യകർഷനാണ് മത്സ്യം വളർത്തി ചെമ്മീൻ കെട്ടും മത്സ്യം വളർത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ കളിക്കൃഷി ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മത്സ്യങ്ങൾ കുളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ലെവലിൽ മെമ്പർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാനൊരു കയറി അന്ന് മുതൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ലെവലിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാർഡ് ഞാൻ മെമ്പറായ അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ വാർഡിൽ നിന്നും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ ഏറ്റ പഞ്ചായത്ത് മൊത്തം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കളമശ്ശേരിയിലേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ പരമാവധി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ വാർഡിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് നാല് വർഷമായിട്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അധികം പൈസ വിളിക്കാണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് സാധാരണക്കാരിൽ നിന്ന് ചെറിയ സംഭാവന മേടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നാല് വർഷവും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് റോഡ് വഴി വിളക്കുകൾ ഇതിന് റോഡ് വഴി വിളക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വാർഡിൽ റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ജന ഗ്രാമസഭയിൽ കൂടി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാമസഭയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇനി റോഡുകളൊന്നും പുതിയതായിട്ട് ആൾ അത്യ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം പറഞ്ഞ റോഡുകളെല്ലാം ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം ഒരു ഗ്രാമസഭ നേരത്തെയുള്ള ഗ്രാമസഭയിൽ നിന്ന് ഒരു റോഡും കൂടി ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇനി പുതിയ റോഡുകളുടെ പദ്ധതി നമ്മൾ ഈ വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുൻവർഷങ്ങളിൽ എടുത്ത റോഡുകളെല്ലാം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏഴ് പഞ്ചായത്ത് ചെറിയ വാർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററും നീളത്തിലുള്ള ഒരു വാർഡാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരുമാതിരി എല്ലാ മേഖലയിലും വികസനം എത്തി എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രളയം ബാധിച്ചപ്പോ പുഴയോട് തീർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു വാർഡിൽ പ്രളയം തോടുകളും പൊക്കാളിപ്പാടങ്ങളും ചേർന്നിരിക്കുന്ന വാടായ പേരിൽ കുറെ പ്രളയം ബാധിച്ച് കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഓരോ സീസണായിട്ട് രണ്ട് തവണ ക്ലീൻ ചെയ്യാറുണ്ട് നാട്ടിൽ മൊത്തം റോഡുകളിൽ അരികൾ ക്ലീൻ ചെയ്യലും അതോടുകൂടി അന്ന് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സേവനം അന്ന് തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പറക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പറയുമ്പോൾ എസ് എൻ കോളേജ് ഉണ്ട് അവിടെ പത്ത് ഒരു ആയിരത്തോളം പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഞാൻ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ പാട് ചെറിയ ഗ്രാമീണ പ്രദേശമായിരുന്നു അതെനിക്ക് വലിയ വലിയ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോളേജ് വന്നതോടുകൂടി നാട്ടില് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുലഭമായിട്ടൊരു സാധനം മയക്കുമരുന്ന് കഞ്ചാവൊക്കെ എന്റെ വാർഡിൽ സുലഭമായി കോളേജ് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്റെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാരിലേക്കും കോളേജിൽ വരുന്ന വിൽപ്പനക്ക് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്റെ വാർഡിലെ ആളുകൾക്കും ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ സഭയിൽ അവിടുന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കോളേജ് വന്നപ്പോ എന്റെ വാർഡിൽ തൊട്ടടുത്ത വാർഡുകളിലും യൂത്തൊക്കെ അവർക്ക് എല്ലാ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാർഡിലേക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി അത് എന്തൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയെങ്കിൽ കോളേജ് യൂണിഫോമിലാണ് ഇവര് വിൽപ്പന കിട്ടുന്നത് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് വഴി തന്നെയാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മള് ആരാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സൈസുകാരെ കൊണ്ട് അവര് പരമാവധി അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അവര് പറയുന്നത് പിള്ളേര് യൂത്ത് കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും പട്ടം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് പിടി പിടിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കിയിട്ട് പോലീസ് കേസുകളിൽ പറയാനുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അതിന്റെ പുറകെ നോക്കണം അവര് നിരന്തരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ സുലഭമായിട്ട് എഴുതി പഞ്ചായത്തിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇത് കോളേജിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകളിലും ഇപ്പൊ മൈക്കുന്നുകളൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് മെമ്പർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ പരമാവധി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആരെയും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ രണ്ടു തവണയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകളെ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വാർഡിൽ ഒരു വീട്ടില് കഞ്ചാവ് വീട്ടിൽ വളർത്തി അവർ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് അവർ പിടിച്ച് അപ്പൊ അവൻ അവൻ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പയ്യൻ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് രീതി അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഇത് അവർക്ക് പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൽ അര കിലോ കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കേസാക്കാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്താ ചെറിയ ഇവരൊക്കെ ചെറിയ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാം പത്ത് ഗ്രാം വെച്ച് കിടക്കുന്ന തീരുമാനിക്കും ഇവർ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഗ്രാമിൽ വീട് വീടായിരുന്നു പിടിക്കുന്ന കേസുകളൊക്കെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നത് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഒരാ അറുപതോളം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുടെ പാടാണ് അപ്പൊ അവര് നല്ല ചെറിയ വാടായതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാടില് തൊഴിൽ ചെറിയ വാടായതിന്റെ തൊഴിലില്ലാത്തതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറ്റുള്ള വാടലിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ തൊഴിലിന് ഇപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി സർക്കാർ എനിക്ക് നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ ഓരോ വാടിന്റെ തൊഴിലുറപ്പില് പറമ്പുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള തൊഴിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല തരിശ് ഭൂമികൾ മാത്രമേ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ പഞ്ചായത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു തവണ കൃഷി ചെയ്യാൻ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നാൽ ഉപ്പ് ഉപ്പുപ്രദേശമാണ് വളക്ക് വളർത്തു തന്നെ പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ കൃഷി ലാഭകരമല്ല ലാഭകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൃഷി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലൂടെയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് നേരത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ തൊഴിലുറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലുറപ്പിൽ കൃഷി ഒഴിവാക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ജൈവ പച്ചക്കറിയുടെ രീതിയിലേക്ക് വാടനെ കൊണ്ടുവന്നാണ് അപ്പൊ ഈ തൊഴിലുറപ്പിൽ ഒരു തവണ ചെയ്താൽ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി കൃഷി ചെയ്ത ഭൂമികളിൽ ഒന്നും തൊഴിലുറപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു തൊഴിലുറപ്പ് മേഖല എനിക്കോണ് സർക്കാരിന്റെ ലെവലിൽ ഓരോത്തിന് നിർത്തി പോകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും പക്ഷെ സാധാരണക്കാരന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും ഞാൻ വനിതകളും കൂടുതൽ വനിതകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ വാടകൾ തൊഴിലുറപ്പിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേര് വനിതകളാണ് അവർക്കൊരു സഹായം കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇല്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് തൊഴിലുറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം
അവര് സി ആർ സെറ്റും അവരും പണിയാൻ താല്പര്യമുള്ള പക്ഷെ സി ആർ സെറ്റ് മേഖലയിൽ പെട്ടിടക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് എൻഡോ സീറ്റ് ആത്ത അത് സ്ഥലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബാങ്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ അവരാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തീരെ പിന്നോക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരാ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പതിനൊന്ന് വീട് പൂർത്തീകരിച്ചേനെ ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അവരായിട്ട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റ ബാങ്കിലും സി ആർ സിറ്റും ഉള്ളതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് ആറ് വീടോളം ആറ് വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി സി ആർ സിറ്റ് വിട്ടിടയ്ക്കാണ് അതാണ് ലൈഫ് മിഷനെ പറ്റി പറയുക പിന്നെ അതിനകത്തും പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ ലൈഫ് മിഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് സർക്കാർ എടുത്ത റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് വീട് ഇല്ലാത്ത റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് വീട് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ലൈഫ് മിഷൻ ഒരു പത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു രീതി എന്നിട്ട് പോയി ഇപ്പൊ ഞാനും എന്റെ അനിയനും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു ഒരു ഷെഡിൽ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരു റേഷൻ കാർഡേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ടുപേർക്കും ഒരാൾക്കല്ലേ വീടുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരാൾക്ക് അവൻ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷെഡ് വെച്ച് അതിന് താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റേഷൻ കാർഡ് പറഞ്ഞുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും അർത്ഥപ്പെട്ട മാതിരി ഇതിന് ഉള്ളുവായിരിക്കും ഞാൻ അതൊരു ആ റേഷൻ കാർഡിന് മാറാനും പറ്റുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ലൈഫ് മിഷനിൽ ഇനി ഈ ലൈഫ് മിഷനിൽ പെട്ടേക്കുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്ഥലം മേടിച്ച് കാലി സ്ഥലം ഉണ്ട് വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു വെച്ചോ എനിക്ക് റേഷൻ കാർഡ് മാത്രം റേഷൻ കാർഡും ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇഷ്ടമായി പൈസയും ഉണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് ഷെഡും വെച്ച് അവർ താമസിക്കുക റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പെട്ട് പെടേ ചെയ്തു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീടുണ്ടായ ഷെഡിൽ താമസിക്കുക ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അതിന് ചിലപ്പോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അപാകത എന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് മെമ്പർമാരുടെ ഒരു പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ പറയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരും പറയാനുള്ള മെമ്പർമാരുണ്ടാകും ഇതൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സർക്കാരിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു നല്ലൊരു ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നു അതിന്റെ വില കുറെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ട ഒരു കുറെ ആൾക്കാരെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവായിപ്പെട്ടു ഒഴിവായിപ്പെട്ടു അതിന് രക്ഷ കാർഡുള്ള അതിന്റെ പേരിൽ മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ലൈഫും വീടിൽ വീട് സ്ഥലത്ത് ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തിരുന്നു അതും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രശ്നം രക്ഷം കാർഡ് വേണം റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ല സണ്ടാത്ത തന്നെ എവിടെ നിന്ന് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടാവണം വാടക ചീട്ട് വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ വാടക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വാടകക്കാരന്റെ റേഷൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ അവൻ മാറി നടക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ റേഷൻ കാർഡിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു റെസിഡൻസ് റെസിഡൻസ് പഞ്ചായത്ത് കൊടുക്കില്ല ഒരു താഴെ താമസിക്കുന്ന മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ ആ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്ന റെസിഡൻസ് തലവിൽ നിന്ന് തലവിൽ കുറെ അർത്ഥപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കുറെ ഔട്ട് ആയിപ്പോയി റേഷൻ കാർഡിന്റെ പ്രശ്നം അതൊക്കെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭരണസമിതിയും കൂടി അംഗീകരിച്ചുള്ള അതിനാ അതാത് ഇപ്പൊ തദ്ദേശ ഭരണാകൂടി അംഗീകരിച്ചിട്ട് അവരും കൂടി ആ ഗ്രാമസ്ഥ വഴി അംഗീകരിച്ചു പോണോ എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അവർക്കും കൂടി കുറച്ച് അവകാശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നീതി തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സർക്കാർ പറഞ്ഞ മാർഗങ്ങൾ മാത്രം പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ചിലപ്പോൾ ഔട്ടായിരിക്കും വാടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെടുന്നു അല്ലാത്തവർ നമുക്ക് കയറിപ്പെടും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ഭരണസമിതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തദ്ദേശ ഭരണ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഭരണ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതികൾക്ക് തദ്ദേശ ഭരണം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളായി പോരായ അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അർഹപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടിയുടെ പോകും ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് വീടും വീട്ടിൽ സ്ഥലം മേടിച്ച് വീട് വെച്ച് കാത്തു നിന്നവൻ ആ സമയത്ത് റെഡി ഇത് വെറുതെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായി അപ്പൊ തെളിയ കാരണം വേറെ കണ്ട പഞ്ചായത്ത് നമ്പർ അവരുടെ അവരുടെ കൂടെ അടുത്ത വീട് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് മെമ്പർ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന പാർട്ടി നിർവഹിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മത്സരിച്ചത് എന്തായാലും മെമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ആളുകൾ ഇപ്പൊ പ്രളയം ബാധിച്ചപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഇപ്പൊ അതേ വീട്ടിൽ ലൈഫ് മിഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാര് എതിരെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ശരിക്കും ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് മെമ്പർ സ്ഥാന